സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കാണാറുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഒരു ബ്ലൂ സ്ക്രീന് കാണുന്നൊരു സ്വഭാവം കമ്പ്യൂട്ടറിനുണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓണാക്കി ഏകദേശം വിൻഡോസ് എക്സ് പി എന്നൊക്കെ കാണിച്ച് അതിങ്ങനെ ഓണാകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ തന്നെ ഒരൊറ്റ പോകാം കമ്പ്യൂട്ടർ ബ്ലൂ സ്ക്രീനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു അതല്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓണാക്കി ആ ഒരു രക്ഷപ്പെട്ടു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിസ്റ്റം ലോഡാകുന്ന പോലെ തോന്നിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്ലൂ സ്ക്രീൻ കണ്ട് അത് ബ്ലൂ സ്ക്രീൻ അങ്ങനെയും കാണാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്ലൂ സ്ക്രീന് നമുക്ക് അത് എന്തിൻ്റെ കുഴപ്പമാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാം ഒരു എൺപത് ശതമാനം ഈ ബ്ലൂ സ്ക്രീൻ എടുത്ത വിഷയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് കാരണം നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സി പി യു നിങ്ങളുടെ ആ ബോക്സിലുള്ള ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ പാർട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ റാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒരു പാർട്സ് ഉണ്ട് ചെറിയൊരു ഭാഗം ആ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ഒരു എൺപത് ശതമാനവും ഈ ബ്ലൂ സ്ക്രീനും അത്യാവശ്യപ്പെടാൻ കാരണം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റാം മാറ്റുന്നതിന് പകരം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചു തരാം ഈ റാം ഊരി എടുത്തതിന് ശേഷം അത് ബോക്സ് തുറക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് ബേക്കിൽ നട്ട് ഊരിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ റാമിന് എടുക്കുന്നു എടുത്തതിന് ശേഷം റബ്ബർ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിൽ തന്നെ വെക്കുക അതിൻ്റെ സ്ലോട്ട് മാറിപ്പോകരുത് തിരിച്ചാണ് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടൊരു സ്ലോട്ട് ഇട്ട് സെൻറ്ററിൽ അത് അതിന് ക്ലിപ്പായ ക്ലിപ്പാകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അൻപത് ശതമാനം നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ അനുഭവം തന്നെയുണ്ട് എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഞാൻ റബ്ബർ ക്ലീൻ ചെയ്ത സമയത്ത് കുറച്ചൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ റബ്ബർ കൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളത് തോട്ടിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏകദേശം ഓക്കെ ആവും അതല്ല അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ചെയ്താൽ എന്തായാലും ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് ദിവസമൊക്കെ അത് വർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെയും ആ കംപ്ലൈൻ്റ് തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും വരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷി ടെക്നീഷ്യനോടൊരു സഹായം ചോദിക്കാം എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റാമ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയും വീട്ടിൽ റാമ് വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഡി ഡി ആർ വൺ ആണോ ഡി ഡി ആർ ടു ആണോ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മദർ ബോർഡിൽ ഏതാണോ റാം ഉള്ളത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ സ്ലോട്ടിൽ പുതിയൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം വെച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൺപത് ശതമാനത്തോളം റാമിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ കംപ്ലൈൻ്റ് നികത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ ബ്ലൂ സ്ക്രീനിൻ്റെ ട്രബിൾ ഷൂട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോസ് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇതിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നേടാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറക്കാതെ ഓക്കെ പിന്നെ ഫേ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിക്കുക അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കൈകളിലാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ചെയ്തില്ല ഇല്ല ചെയ്തില്ല